குழந்தைகளா மெய் எழுத்து கூட இரண்டாவது உயர் எழுத்து சேர்ப்பதால் வரும் எழுத்துக்களை நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் இது என்ன எழுத்து சொல்லுங்க பார்ப்போம் இது இக்கு இது என்ன எழுத்து உயிர் எழுத்துல இரண்டாவது எழுத்து ஆ இந்த ரெண்டு எழுத்தையும் சேர்த்தா என்ன எழுத்து வரும் பார்ப்போமா இப்போ நான் எழுதுறேன் நல்லா கவனமா பாருங்க நான் இப்ப சொல்றேன் இப்போ இக்கு அதாவது இக்கு கூட்டல் இப்போ ஆ என்ன எழுத்து வரும்னா கா இந்த இடத்த நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஒரு கால் வாங்குங்க இந்த மாதிரி வேர்டிங்ஸ்ல தான் நம்ம வந்து தமிழ்ல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் காக்கு பக்கத்துல ஒரு கால் வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எழுத்து வந்து நம்ம வந்து ஒரு கால் ஒரு கால் அந்த மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதை நல்லா மனசுல வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா கவனமா பாருங்க இப்போ ஒரு சின்னதா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் கீழே அப்படியே கொண்டு வரீங்க அப்படியே கொண்டு செமி சர்க்கிள் ஸ்லீப்பிங் லைன் இப்போ முடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ எக்கு கூட்டல் இப்போ நம்ம அடுத்த எழுத்து என்ன எழுதுறோம் ஆ இப்போ சின்னதாக ஒரு முழு வட்டம் அடியே கீழே கொண்டு வரீங்க அடியே செமி சர்க்கிள் இப்போ ஸ்ட்ரைட் லைன் இதுக்கு கீழே இதுதான் ஆ என்ன எழுத்து வரணும் கா இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இந்த இக்கு போட்டிருக்கோம் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் புள்ளி வைக்கக்கூடாது நல்லா மனசில் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு கால் வாங்குகிறோம் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இது என்ன எழுத்து கா அதாவது ஃபஸ்ட் எழுத்து கா அதுக்கப்புறம் கா அதாவது இது வந்து என்னென்னா நம்ம சொல்கிறது உயிரெழுத்தில் இரண்டாவது எழுத்து நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் சவுண்ட்ஸை மட்டும் நீங்கள் நல்லா வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஆ ஆ அது மாதிரி இதுவும் வந்து என்ன கா அந்த சவுண்ட்ஸை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது காடு அது மாதிரி சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அப்போ அந்த காடுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கா இந்த கால் வாங்கலைனா கடு ஸோ காடு இந்த மாதிரி நம்ம அந்த சவுண்ட்ஸ் ஆ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து மைண்டில் வச்சு இது புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து இன்னொரு டைம் எழுதி பார்க்கலாமா அடுத்து திருப்பி எழுதுகிறோம் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் அடியே ஸ்லீப்பிங் லைன் எக்கு புள்ளி கூட்டல் ஆ இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இந்த இடத்துல வரப்போ இப்போ கா ஸ்ட்ரைட் லைன் செமி சர்க்கிள் அப்படியே கொண்டு வந்துடலாம் திருப்பி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இந்த இடத்த பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணுது ரா போடுவோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இந்த கீழே கொண்டு வந்தால் ரா அந்த இடத்த ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த துணை வந்து நம்ம ஈஸியாக நம்ம போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து இது என்ன எழுத்து கா அடுத்த எழுத்து இங் ப்ளஸ் ஆ கா இங் கூட்டல் ஆ என்ன எடுத்து கா இப்போ எப்படி எடுத்ததுன்னு பார்ப்போமா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இந்த மூணு கூட ஃபுல்லாக கொண்டு வரணும் நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரைட் லைன் அதுக்கப்புறம் ஸ்லீப்பிங் லைன் சின்னதாக ஆக்சுவலாக இதோடு நிறுத்திட்டு இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ரெண்டு கோட்டுக்கு நம்ம வந்து கால்வாசி இதுலேயே நிறுத்திட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நம்பர் டூ மாதிரி கொண்டு வரும் ஒரு வளைவு புரியுதுங்க அதாவது நம்ம நான் எப்படி போடுவோமோ அதே மாதிரி இப்போ ஒரு சின்னதாக ஸ்லீப்பிங் லைன் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டிங்களா இங் கூட்டல் ஆ 
அதாவது சின்னதாக ஒரு முழு வட்டம் அப்படியே கீழே கொண்டு வரீங்க செமி சர்க்கிள் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆ என்ன வரும் ங்கா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் சின்னதாக ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நம்பர் டூ மாதிரி கொண்டு வரும் அதுக்கப்புறம் ஸ்லீப்பிங் லைன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் திருப்பியும் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் கால் வாங்குகிறோன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு வந்து கால் நிறைய பேர் என்ன நம்ம நார்மலாக தமிழில் யூஸ் பண்ணுறப்போ கா பக்கத்தில் ஒரு கால் வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஸ்லீப்பிங் லைன் எகெயின் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இது இப்போ போட்டாச்சா அடுத்து இன்னொரு டைம் போட்டு பார்ப்போமா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் கீழே வரைக்கும் இப்போ டூ மாதிரி அடி சின்னதாக ஒரு வளைவு திருப்பியும் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் இது பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் நம்பர் டூ எழுதுகிற மாதிரி இருக்குது திருப்பியும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இங்கு கூட்டல் ஆ இது வந்து ஈஸியாக நம்ம போடலாம் அப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்புறம் ஆ என்ன லெட்டர் வரும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் இப்போ ஸ்லீப்பிங் லைன் ஃபாஸ்டாக பழகிடலாம் நம்ம இந்த எழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்களில் பழகியிருக்கிறோம் ஒரு ஒரு எழுத்துக்களை வரப்போ இந்த எழுத்து கூட தான் நம்ம வந்து சேர்த்தி ஒரு ஒரு ஒன்றுனா நம்ம ஆட் பண்ணிகிட்டே வரணும் துணை எழுத்து போகிறது நல்லா கவனமாக பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் கற்றுக்கலாம் இப்போ நம்பர் டூ மாதிரி போடுறோம் திருப்பியும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இப்போ இதன் இங் ப்ளஸ் ஆ ங்கா புரியுதுங்களா இப்போ அடுத்தது பார்ப்போமா அடுத்த எழுத்து இச் ப்ளஸ் ஆ சா இப்போ பாருங்க இச் இப்போ இது என்ன நம்ம வந்து அடிக்கடி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா சங்கு லைக் அது மாதிரி இப்போ இச் கூட்டல் ஆ என்ன எழுத்து சொல்லுங்க பார்ப்போம் சா புரியுதுங்களா இப்போ இதை போட்டு பழகலாமா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்னதாக ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நம்ம கா வந்து எப்படி எழுதுகிறோமோ அதே மாதிரி தான் இப்போது ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் கீழே கொண்டு வரோம் அப்படியே செமி சர்க்கிள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் இப்போது டாட் புள்ளி வைக்கிறோம் கூட்டல் ஆ அப்படியே கொண்டு வரீங்க திருப்பியும் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கீழே ஆ என்ன லெட்டர் வரும் சா திருப்பியும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம போட்டுக்கலாம் ஏன்னா கா எப்படி போகிறோமோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்படி எழுதிட்டே வாங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இது என்ன எழுத்து இச் ப்ளஸ் ஆ சா இன்னொரு டைம் எழுதலாமா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் கீழே அப்படியே கொண்டு வரும் ஃபுல்லாக வரணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு செமி சர்க்கிள் மாதிரி ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் புள்ளி வச்சுட்டு இச் கூட்டல் ஆ இது ஸ்லீப்பிங் லைன் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒரு இது ஆ இது திருப்பியும் இச் ப்ளஸ் ஆ சா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் திருப்பி கீழே கொண்டு வாங்க ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் 
திருப்பியும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மூணு கோடுக்குமே ஃபுல்லாக போடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக நார்மலாக நீங்கள் பிளெயின் நோட்டில் எழுதுகிறப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த வரும் எழுத்துக்கள் வந்து ஈஸி சுலபமாக எழுதுறதுக்கு வரும் இப்போ கீழே ஹெச் ப்ளஸ் ஆ சா அடுத்த எழுத்து இஞ்ச் இஞ்ச் ப்ளஸ் ஓகேங்கண்ணா இதை எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்ப்போமா இப்போ இது ரொம்ப ஈஸியாக எழுதலாம் அதாவது என்னென்னா கீழே இருந்து தான் நம்ம வந்து போடணும் எழுதுகிறப்போ ஞாயிறு எழுதுகிறப்போ நம்ம கீழே இருந்து தான் போடணும் இப்போ இஞ்சு கீழேருந்து ஒரு முழு வட்டம் அப்படியே நீங்கள் மேலே கொண்டு போங்க ஸ்லீப்பிங் லைன் இகின் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இது பார்த்தா உங்களுக்கு என்னவா தெரியுது ஏ அதாவது உயரெழுத்துக்களை வரக்கூடிய எழுத்து ஏ மாதிரி இருக்கு இதை நம்ம பழகிட்டாவே இந்த எழுத்த நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம் இப்போ ஒரு இங்கேருந்து கொண்டு போகிறோம் மேலே வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டு அவ்வளோதான் ஒரு பெரிய வளைவு புள்ளி வச்சுட்டு இஞ்சு கூட்டல் ஆ இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் திருப்பியும் ஒரு சின்னதாக வளைவு இஞ்சு கூட்டல் ஆ ஞா இப்போ திருப்பியும் கீழே இருந்து அப்படியே மேலே கொண்டு போயிட்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இது ஏ மாதிரி இருக்கு திருப்பி ஒரு பெரிய வளைவு அவ்வளோதான் இது ஃபுல்லாக அதாவது இந்த இதுவும் இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அது வரைக்கும் நீங்கள் கொண்டு வரணும் இப்போ கால் வாங்கணும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒரு ஸ்டீப்பிங் லைன் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் புரியுதுங்களா இது இன்னொரு டைம் போடலாமா கீழேருந்து கொண்டு வரோம் ஒரு முழுவட்டம் மேலே அப்படியே கொண்டு போங்க ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் திருப்பியும் ஒரு வளைவு பெருசாக கொண்டு போகணும் புள்ளி வச்சு இஞ்சு கூட்டல் ஆ திருப்பியும் ஒரு வளைவு செமி சர்க்கிள் அப்படியே மேலே கொண்டு போயிட்டு ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் திருப்பியும் ஒரு சின்னதாக ஒரு வளைவு செமி சர்க்கிள் மாதிரி கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல சுடிச்சிடணும் இஞ்சு ப்ளஸ் ஆ அதாவது இந்த எழுத்து என்ன உயிரெழுத்துக்கள் இரண்டாவது எழுத்து என்னவா வரும் இஞ்ச் ப்ளஸ் ஆ ஞா கீழே மேலே கொண்டு போகிறோம் ஈஸியாக எழுதலாம் இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் திருப்பியும் ஒரு பெரிய வளைவு இப்போ நம்ம கால் வாங்குகிறோம் இந்த எழுத்து நம்ம நார்மலாக ஒரு கால் வாங்குங்க அந்த மாதிரி தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இஞ்ச் ப்ளஸ் ஆ ஞா புரியுதுங்களா அடுத்த எழுத்து பார்ப்போமா அடுத்த எழுத்து இட் ப்ளஸ் ஆ டா இட் ப்ளஸ் ஆ ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது இங்கே எழுதி பழகலாமா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இப்போ ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் இவ்வளோதான் இது வந்து டா வந்து ரொம்ப ஈஸியாக போடலாம் இப்போ ஒரு புள்ளி வைக்கிறோம் இட் கூட்டல் ஆ அப்படியே நீங்கள் கொண்டு வரீங்க கீழே செமி சர்க்கிள் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆ இட் ப்ளஸ் ஆ டா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் அடுத்தது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் 
sleeping line or straight line it plus a ta no time eludalama or straight line sleeping line in the letter pathina alphabetical order la capital letter la l koda indha maru da nam eluduvom adiyum nyavu vechukonga tamil eluthukal vandu sulabama eludala nama idu vandu indha mari onnu onnu ku nam or idea vechittu eludrena innum easy a irukum kootal a idu a a idha difference it kootal கால் வாங்குறோம் சொல்லுவோம் இவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அடுத்த எழுத்து பார்ப்போமா அடுத்த எழுத்து இன் ப்ளஸ் ஆ நா இது வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் மாதிரி அப்படியே சொல்லிச்சுட்டே வரணும் திருப்பியும் அவ்வளோதான் இது வந்து மூணு சொல்லி நான் நம்ம சொல்லுவோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன் கூட்டல் ஆ என்ன வரும் நா இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா இது வந்து துணை எழுத்து அதாவது கால் வாங்குறோன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இன் ப்ளஸ் ஆ நா இப்போ எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த லெட்டர் வந்து நம்ம எப்படி ஆரம்பிக்கணும் கீழேருந்து தான் நம்ம கொண்டு வரணும் இப்போ கீழேருந்து நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் ஒரு முழு வட்டம் அப்படியே மேலே கொண்டு போங்க திருப்பி கீழே இது வந்து என்னென்னா ஸ்ப்ரிங் மாதிரி திருப்பியும் திருப்பியும் இப்போ போட்டாச்சு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் என் கூட்டல் ஆ ஆ வந்து நீங்க நிறைய டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க ரொம்ப ஈஸியா போடலாம் சாரி ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆ நா அதே மாதிரி கீழேருந்து ஒரு முழு வட்டம் திருப்பியும் திருப்பியும் இப்போ மூணு சொல்லி நான் நம்ம போட்டுட்டோம் இப்போ நம்ம கால் வாங்கணும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக போட்டுக்கலாம் நா புரியுதுங்களா இன்னொரு டைம் எழுதலாமா ஒரு முழுவட்டம் கீழே தான் போகிறோம் அதாவது ரெண்டாவதில் தான் போடுறோம் அடுத்தது ஒரு மேலே ஒரு மூணு டைம் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இன் கூட்டல் ஆ இது ஆ ஆ இப்போ நா திருப்பி ஒரு சொல்லி திருப்பியும் ஒரு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு ஈஸியாக நீங்கள் போட்டுடலாம் இப்போ கால் கால் வாங்குகிறோம் அதாவது துணை எடுத்து ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இன் ப்ளஸ் ஆ நா அடுத்த எழுத்து பார்க்கலாமா அடுத்த எழுத்து இத் ப்ளஸ் ஆ தா இப்போ ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் அப்படியே கீழே கொண்டு வரீங்க புரியுதுங்களா நான் எப்படி போகிறோமோ அதே மாதிரி தான் இது வந்து கா போட்டு கீழே கொண்டு வரும் இத் கூட்டல் ஆ தா இது கால் வாங்குறோன்னு சொல்லுவோம் இப்போ எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்ப்போமா ஃபஸ்ட்டு மேலே போடுறோம் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் 
ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படியே கொண்டு வரீங்க இது காய் எப்படி போகிறோமோ அதே மாதிரி தான் திருப்பி ஸ்லீப் ஸ்லீப்பிங் லைன் அப்படியே கீழே இது ஜாயின் பண்ணாமல் நம்ம வந்து அப்படியே வெளியில் எடுத்துகிட்டு வரோம் இது தா இத்து புள்ளி வைக்கிறோம் கூட்டல் ஆ இப்போ அப்படியே கீழே கொண்டு வரீங்க இது ஆ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இப்படி சொல்லிச்சா ஆ என்ன எழுத்து வரும் தா ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் கீழே அப்படியே கொண்டு வரீங்க அப்படியே ஸ்லீப்பிங் லைன் கீழே அப்புறம் கால் வாங்குகிறோம் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இத் ப்ளஸ் ஆ தா அடுத்த டைம் போடலாமா ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் கீழே எழுதுகிறோம் அப்படியே கொண்டு வாங்க ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் கீழே இத்து கூட்டல் ஆ அடியே மேலே ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆ என்ன எழுத்து வரும் தா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் கீழே வரைக்கும் அப்படியே கொண்டு வரீங்க அம்பர்லா மாதிரி எப்படி கொண்டு வரும் அம்பர்லா இருக்கிற கம்பி எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி திருப்பி ஒரு ஸ்லீப் லை ஸ்லீப் ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் கீழே அவ்வளோதான் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இத் கூட்டல் ஆ தா அடுத்த எழுத்து இந்த் ப்ளஸ் ஆ நா இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் தா இப்படி போட்டோமோ அதோட ஆனால் இங்கே கொண்டு வராமல் இப்படியே கொண்டு வரும் இந்த் கூட்டல் ஆ இது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கற்றுக்கலாம் எழுதுறது இந்த இது வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் திருப்பியும் இந்த இந்த இதிலிருந்து நம்ம ஒரு வளைவாக கொண்டு போகணும் கீழே அப்படியே கொண்டு வரணும் இந்த கூட்டல் ஆ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் திருப்பியும் இது ஒரு சொல்லிக்கணும் எப்படி போடணும் இந்த் கூட்டல் ஆ இந்த சவுண்ட் வச்சு தான் நீங்கள் வந்து நிறையா கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது நம்ம சொல்கிறப்பவே வந்து இந்த எழுத்து போடலைன்னா நான் தான் வரும் இதை வந்து அந்த சவுண்டு நா அப்படின்னா ஆ நா இந்த சவுண்ட்லேயே நம்ம வந்து என்ன எழுத்துங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதை வந்து நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே வரணும் சவுண்டு தான் மெயினாக அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து உயிர் எழு மெய்யெழுத்துக்கள் மூலிமா நம்ம வந்து எழுதிட்டு வரோம் மெய்யெழுத்துக்கள் உயிரெழுத்துக்கள் இந்த மாதிரி நம்ம கற்றுட்டு வரோம் ஏன்னா இதை வந்து நீங்கள் அப்பப்போ ஞாபகப்படுத்திகிட்டே வந்தீங்கன்னா எழுத்துக்கள் வந்து ஈஸியாக பல்வேறு வார்த்தைகளை நம்ம உருவாக்குறப்போ நீங்கள் சவுண்டை வச்சு நம்ம வந்து எழுதலாம் ஏன்னா நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கிறப்போ நாக்கு அப்படின்னு சொல்கிறப்போ இப்போ பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல நாக்கு கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் திருப்பியும் கீழே இப்போ இந்த இடத்துல வரப்போ நா அப்போ எந்த சவுண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு ஒரு வார்த்தைகளையும் நீங்கள் கவனமாக பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து எழுத்துக்கள் வந்து நம்ம இல்லைனா தப்பு பண்ணிடுவோம் அந்த வார்த்தைகளையே நம்ம மாற்றிடுவோம் அப்போ மீனிங்கே வேறு மாதிரி ஆயிரும் சரிங்களா இப்போ அதனால் இப்போ திருப்பியும் கால் வாங்குகிறோம் இப்போ வந்து நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது நான் இந்த் ப்ளஸ் 
ஆ நா திருப்பி எழுதி பார்க்கலாம் இப்போ ஒரே ஸ்டெயிட் லைன் திருப்பியும் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பி ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் திருப்பியும் கீழே இருந்து எடுத்துகிட்டு வரோம் இந்த ஊட்டல் ஆ ஸ்டெயிட் லைன் திருப்பியும் ஒரு சொல்லி கீழே இருந்து நா ஒரு கால் வாங்கணும் இப்போ அடுத்த எழுத்து பார்க்கலாம் அடுத்த எழுத்து இப் ப்ளஸ் ஆ பா ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் இப் கூட்டல் ஆ பா இப்போ இதை எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த லெட்டர் வந்து நம்ம இந்த எழுத்தை வந்து நம்ம ஈஸியாக எழுதலாம் ஒரே ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் அவ்வளோதான் இப்பு கூட்டல் ஆ இது ஆ ஆ என்ன வரும் பா இந்த இடத்து இப் கூட்டல் ஆ பா திருப்பி எழுதலாமா ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் இப் கூட்டல் ஆ என்ன வரும் பா அடுத்தது ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் இப் கூட்டல் ஆ பா அடுத்த எழுத்து பார்க்கலாமா அடுத்த எழுத்து இம் ப்ளஸ் ஆ மா இம் கூட்டல் ஆ மா ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் திருப்பியும் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் மேலே ஸ்டே அப்படியே ஸ்டெயிட்டாக கொண்டு போங்க வளைவு இப்போ அப்படியே கீழே கொண்டு வந்துடுங்க புள்ளி வைக்கிறோம் இம் கூட்டல் ஆ அப்படியே செமி சர்க்கிள் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஒரு ஸ்டேட் இது ஆ திருப்பியும் ஒரு ஒரு சொல்லி போடுறோம் ஆ என்ன வரும் மா ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் மேலே அப்படியே கீழே கொண்டு வரோம் இப்போ கால் வாங்குகிறோம் திருப்பியும் கீழே ஸ்டெயிட் லைன் இது ரொம்ப சிம்பிளாக போடலாம் ரா எப்படி போடுறோமோ அதே மாதிரி தான் பட் ரா வந்து ஸ்லாண்டிங் லைன் வரும் இதில் வராது அவ்வளோதான் இன்னொரு டீம் பழகலாமா ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் மேலே ஒரு புள்ளி வைக்கிறோம் கூட்டல் ஆ இது என்ன வரும் மா ஸ்லீப்பிங் லைன் இது போட்டாச்சு அடுத்தது ஒரு துணை எழுத்து ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் இம் கூட்டல் ஆ மா அடுத்த எழுத்து பார்க்கலாம் அடுத்த எழுத்து இ ப்ளஸ் ஆ யா 
இதை நம்ம சொல்கிறப்போ யா சொல்லுவோம் இதை புள்ளி வச்சு எழுதணும் இ ஆ என்ன எழுத்து வரும் யா யாரு அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் இல்லைங்களா அதுதான் யா இப்போ இதை எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் சின்னதாக நீங்கள் வந்து ஒரு மேலே எகெயின் மேலே போகிறோம் இதுவும் ஸ்டெயிட் லைன் மாதிரி தான் திருப்பியும் இந்த நீங்கள் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்படியே கையெடுக்காமையும் நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படி இல்லைனா இங்கேருந்து பழகிறதுக்காக இப்படியும் கொண்டு வரலாம் இப்போ ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் புள்ளி வைக்கிறோம் இ கூட்டல் ஆ ஸ்டெயிட் லைன் ஆ என்ன எழுத்து வரும் யா இது ஸ்டெயிட் லைன் திருப்பியும் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் இ ப்ளஸ் ஆ யா திருப்பி எழுதலாமா இப்போ திருப்பியும் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் அப்படியே மேலே கொண்டு போங்க திருப்பியும் அப்படியே கீழே வாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்லீப்பிங் லைன் அப்புறம் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் புள்ளி வைக்கிறோம் இ கூட்டல் ஆ இப்போ ஸ்டெயிட் லைன் திருப்பியும் ஒரு வளைவு ஈக்குவல் டு யா அப்படியே கீழே கொண்டு வரணும் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் மேலே இது வந்து என்னென்னா நீங்கள் கையை எடுக்காமல் அப்படியே போட்டு பழகினீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து கோடு போட்டு எழுதுறதுனால உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் பட் அப்படி கிடையாது நம்ம பிளைனாக நோட்லேயோ ரூல்டு சீட்லேயோ எழுதுகிறப்போ நம்ம ஈஸியாக எழுத்துக்கள் எழுதி பழகிக்கலாம் இப்போ ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் இ ப்ளஸ் ஆ யா அடுத்த எழுத்து பார்க்கலாம் அடுத்த எழுத்து இர் ப்ளஸ் ஆ ரா இர் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் இதை வந்து ஒரு ஒரே ஒரு ஸ்லாண்டிங் இது போட்டுனா இர் ரான் சொல்லுவோம் புள்ளி வச்சா இர் கூட்டல் ஆ என்ன எழுத்து இப்போ நம்ம இந்த இது வந்து ஆ போடலை ஆ இப்போ ரா புரியுதுங்களா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒன்றி ரா மட்டும் வந்து ஆ மட்டும் வந்திருந்ததுன்னா என்ன சவுண்டு வரும் ரா மட்டும்தான் நம்ம எழுதணும் அதாவது ரதி ரதம் அது மாதிரி சொல்லுவோம் இதுக்கு வந்து என்னென்னா ராகி இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் புரியுதுங்களா இப்போ ஒரு புள்ளி வைக்கிறோம் கூட்டல் ஆ ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் இப்போ திருப்பியும் ஒரு சொல்லிக்கிறோம் இது மாதிரி போட்டால் ஆ என்ன வரும் ரா ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லாண்டிங் லைன் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் இர் ப்ளஸ் ஆ ரா புரியுதுங்களா இன்னொரு டைம் எழுதலாமா திருப்பியும் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லாண்டிங் லைன் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம எழுதலான்னு கூட்டல் ஆ இப்போ ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் நீங்கள் சொல்லிகிட்டே வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இர் கூட்டல் ஆ ரா அப்படியே உங்களுக்கு பழக்கமாயிரும்
இப்போ ஸ்டேட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டேட் லைன் ஸ்லாண்டிங் லைன் திருப்பியும் கூட ஒரு துணி எழுத்து ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டேட் லைன் இர் ப்ளஸ் ஆ ரா அடுத்த எழுத்து இல் ப்ளஸ் ஆ லா இது லா டாட் கூட்டல் ஆ என்ன வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் லா இதை எப்படி பழகிறதுன்னு பார்க்கலாமா இப்போ இந்த எழுத்தை வந்து எப்படி எழுதுறோம்னா கீழே இருந்து தான் நம்ம கொண்டு போகணும் இது ஒரு முழு வட்டமாக போட்டுக்கிறோம் திருப்பி மேலே அப்படியே கீழே ஒரு வளர்ச்சி ஒரு கொண்டு வந்து திருப்பியும் இப்படி கொண்டு போகிறோம் இது ரொம்ப இதெல்லாம ஓரளவுக்கு கரெக்டாக இது புள்ளி வைக்கிறோம் எல் கூட்டல் ஆ ஒரு முழு வட்டம் அப்படியே கீழே கொண்டு வாங்க செமி சர்க்கிள் திருப்பியும் ஒரு இது ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் ஆ ஒரு சொல்லிக்கிறோம் நம்ம கீழே கொண்டு வந்து செமி சர்க்கிள் திருப்பி ஒரு சொல்லிக்கிறோம் இல் ப்ளஸ் ஆ லா கீழே இருந்து தான் கொண்டு வரோம் அப்படியே மேலே கொண்டு வரீங்க திருப்பி கீழே இதை கால் வாங்கணும் ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் இன்னொரு டைம் பழகலாமா எல் கூட்டல் ஆ லா திருப்பியும் போகிறோம் ஒரு முழுவட்டம் சர்க்கிள் மாதிரி கொண்டு போகிறோம் மேலே அப்படியே கொண்டு போகிறோம் ஒரு வளைவு திருப்பியும் இப்படியே கொண்டு வரோம் அதாவது நம்ம ரோடு எப்படி வளைஞ்சு போகுது இல்லை அதே மாதிரி எல் கூட்டல் ஆ ஒரு முழுவட்டம் அப்படியே கொண்டு வரீங்க அரை வட்டம் அதாவது செமி சர்க்கிள் மாதிரி ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் இது அப்படியே கீழே கொண்டு வந்து ஒரு சுழி எல் கூட்டல் ஆ லா திருப்பியும் அப்படியே மேலே கொண்டு வரீங்க திருப்பியும் கீழே இது இதோடு இது பண்ணிடுறோம் அடுத்தது ஒரு துணை எழுத்து ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் எல் கூட்டல் ஆ லா அடுத்த எழுத்து யூ ப்ளஸ் ஆ வா யூ சின்னதாக ஒரு முழு வட்டம் போட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் கீழே கொண்டு வரோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்லீப்பிங் லைன் யூ கூட்டல் ஆ வா இதை நம்ம எப்படி எழுதுறோம்னு பார்க்குறோம் இதை வந்து கீழே இருந்து தான் நம்ம கொண்டு வரணும் ஒரு முழு வட்டம் அப்படியே மேலே கொண்டு போகிறீங்க இந்த இடத்துல ஒரு சின்னதாக ஒரு வளைவு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் எல் யூ கூட்டல் ஆ ஒரு சொல்லி என்ன எழுத்து வரும் வா இந்த இடத்துல வரப்ப மட்டும் கீழே இப்படி கொண்டு வந்துட்டு திருப்பியும் நீங்க ஸ்லீப்பிங் லைன் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் திருப்பியும் நம்ம கால் வாங்கணும் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் திருப்பியும் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் இப்படி போட்டா ரா இதோட நம்ம நிறுத்திக்கிறோம் வா யூ கூட்டல் ஆ வா திருப்பி எழுதலாமா திருப்பியும் கீழே இருந்து எடுத்துகிட்டு வரோம் மேலே அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் கொண்டு வரீங்க ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் யூ கூட்டல் ஆ இது ஆ ஆ என்ன எழுத்து வா 
இது நம்ம பழகிட்டோம் ஏன்னா இந்த இடத்துலயே நம்ம ஈஸியா நம்ம மேலத்துக்கள் அந்த மாதிரி பழகிறப்போ உங்களுக்கு என்ன அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய இடத்துக்களை நம்ம ஈஸியாக எழுதிட்டு ஆனால் என்னென்னா நீங்கள் டெய்லியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் அப்போ என்னென்னா நீங்கள் எழுத ஆரம்பிக்கிறப்பவே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் கை வந்து தானாக வர ஆரம்பிக்கும் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டேட் லைன் திருப்பியும் ஒரு ஸ்டேட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டேட் லைன் வா அடுத்த எழுத்து பார்க்கலாம் அடுத்த எழுத்து இல் ப்ளஸ் ஆ ஒளி வச்சிட்டோம் கூட்டல் ஆ என்ன எழுத்து சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் லா பழம் இல் கூட்டல் ஆ லா இப்போ எப்படி எழுதுன்னு பார்ப்போமா ஃபஸ்ட்டு மா எப்படி போகிறோமோ அதே மாதிரி தான் ஒரு ஸ்டேட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் ஒரு ஸ்டேட் லைன் கீழேருந்து மா வரைக்கும் நம்ம ஈஸியாக போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கீழே ஒரு நல்ல ஒரு வளைவு மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு நீங்கள் இப்படி கீழே கொண்டு வரணும் ஒரு செமி சர்க்கிள் மாதிரி நம்ம ஒரு வளைவு கொண்டு வரணும் புள்ளி வச்சிடணும் இல் கூட்டல் ஆ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் திருப்பியும் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் மேலே கீழே கொண்டு வரீங்க மா போட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு வளைவு திருப்பியும் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுக்கலாம் லா இப்போ கால் வாங்கணும் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எல் கூட்டல் ஆ லா திருப்பியும் போடலாமா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் மேலே திருப்பியும் கீழே லா இது புள்ளி வைக்கிறோம் கூட்டல் ஆ இது ஆ வந்து நீங்கள் ஈஸியாக பழகிட்டீங்க போடலாம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒரு சொல்லிக்கிறோம் கூட்டல் லா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் திருப்பியும் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் கீழே மா மாதிரி போட்டோம் திருப்பியும் இது கொண்டு வரோம் அவ்வளோதான் ஒரு கால் வாங்குகிறோம் அவ்வளோதான் இல் கூட்டல் ஆ லா அடுத்த எழுத்து இல் கூட்டல் ஆ லா இல் கூட்டல் ஆ லா இது இந்த எழுத்த வந்து பள்ளிக்கூடம் அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம பள்ளிக்கூடத்துக்கு இந்த லா தான் போடுவோம் ஸ்கூல் போகிறோம் இல்லைங்களா அதை வந்து பள்ளி என்ன பள்ளி பள்ளியை தான் நம்ம வந்து ஸ்கூல்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துக்கு இந்த மாதிரி லா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து மைண்டில் வந்து நல்லா பதியும் நீங்கள் இந்த கவனமாக பாருங்கள் இப்போ எப்படி எழுதுறேன்னு இல் இப்போ கீழேருந்து தான் கொண்டு வரோம் ஒரு முழு வட்டம் திருப்பி மேலே இப்போ இது மாதிரி கொண்டு வந்துட்டோம் திருப்பியும் அப்படியே ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கூட்டல் ஆ அப்படியே கீழே வரீங்க மேலே அப்படியே ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆ 
இல் கூட்டல் ஆ லா அடியே மேல வரீங்க திருப்பியும் கீழ் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு கால் வாங்கணும் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் இந்த எழுத்து நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம் அதாவது ஊ நம்ம இரெழுத்துக்கள்ல ஊல வர இடத்துலையும் நம்ம இந்த எழுத்து நம்ம போட்டிருக்கிறோம் அதே மாதிரி அவ் அவ் இடத்துல ஓ போட்டுட்டு இந்த லா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதனால இந்த லா வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக போட வரும் இப்போ இன்னொரு டைம் எழுதலாமா இப்போ கீழேருந்து நம்ம கொண்டு வரோம் அடியே மேலே கொண்டு போகிறீங்க திருப்பியும் கீழே அதுக்கப்புறம் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் புள்ளி கூட்டல் ஆ ஸ்டெயிட் லைன் திருப்பியும் ஒரு கீழே செமி சர்க்கிள் மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு ஒரு சுழி ஈக்குவல் டு லா ஒரு உழுவட்டம் அப்படியே மேலே போகிறீங்க அவ்வளோதான் திருப்பியும் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் இப்போ துணி எழுத்து ஒரு கால் வாங்குகிறோம் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் இல் கூட்டல் ஆ லா அடுத்த எழுத்து பார்ப்போம் அடுத்த எழுத்து இற்று ப்ளஸ் ஆ ரா இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு வளைவு மாதிரி நம்ம போடுறோம் அடுத்தது திருப்பியும் அதே மாதிரி அப்படியே கீழே கொண்டு வரோம் இற்று கூட்டல் ஆ இது ரா இது வந்து பெரிய ரான்னு நம்ம சொல்லுவோம் இற்று கூட்டல் ஆ ரா இது எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்ப்போமா இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக எழுதலாம் நீங்கள் ஒரே கீழேருந்து மேலே அப்படியே கொண்டு போயிட்டு திருப்பி ஒரு வளைவு அவ்வளோதான் திருப்பியும் அதே மாதிரி இதே மாதிரி எம் மாதிரி தெரியும் எம் எப்படி நம்ம ஈஸியாக போகிறோமோ அதே மாதிரி தான் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே கொண்டு வரீங்க அவ்வளோதான் இற்று கூட்டல் ஆ திருப்பியும் ஒரு செமி சர்க்கிள் மாதிரி அப்படியே கொண்டு வந்து ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் திருப்பியும் ஒரு செமி சர்க்கிள் ஒரு வளைவு ரா இங்கே இது ஈஸியாக போட்டலாம் எம் எப்படி போகிறோமோ அதே மாதிரி எகெயின் அதே மாதிரி அப்படியே கீழே கொண்டு வரீங்க ஒரு சின்னதாக ஒரு வளைவு ஒரு அவ்வளோதான் அடுத்தது கால் வாங்கணும் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் அவ்வளோதான் இற்று கூட்டல் ஆ ரா இது வந்து என்னென்னா புறா சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த ரா திருப்பி எழுதுகிற கீழேருந்து மேலே போகிறோம் திருப்பியும் கீழே திருப்பியும் மேலே அதுக்கப்புறம் கீழே இற்று கூட்டல் ஆ திருப்பியும் அப்படியே கொண்டு வரோம் இப்போ ஸ்டெயிட் லைன் அவ்வளோதான் இற்று கூட்டல் ஆ ரா அவ்வளோதான் இதே மாதிரி இன்னொரு டைம் அப்படியே கீழே கொண்டு வரோம் அவ்வளோதான் இப்போ கால் வாங்கணும் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டெயிட் லைன் இற்று கூட்டல் ஆ ரா அடுத்த எழுத்து இன் ப்ளஸ் ஆ நா அதாவது இப்போ இதே மாதிரி தான் மூணு சுழி இன் போட்டோம் நம்ம ஸ்ப்ரிங் மாதிரி வரும்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இது வந்து ரெண்டு சுழி தான் இது ஒன்று திருப்பியும் அவ்வளோதான் இன் கூட்டல் ஆ நா புரியுதுங்களா 
இது வந்து ரெண்டு சுலினா இன்னொன்று நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது வந்து மூணு சுலினா இதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னாவே ரெண்டு சுலினா எதிரத்தில் மனம் அப்படிங்கிறதுல வந்து நம்ம ரெண்டு சுலினா யூஸ் பண்ணுவோம் மண் அப்படிங்கிற இடத்துல மண் அதாவது சேண்டு மணல்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த இடத்துல மூணு சுலினா அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் நீங்கள் அப்படியே எழுதுகிறப்போ உங்களுக்கு அதை வந்து மனசில் பதிய வச்சுட்டே வரணும் இப்போ இந்த எழுத்தை எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் கீழேருந்து தான் நம்ம கொண்டு போகிறோம் ஒரு முழு வட்டம் மேலே திருப்பியும் கீழே ஒரு வளைவு திருப்பி அவ்வளோதான் இது வந்து ரெண்டு சொல்லி தான் ஒன்று ரெண்டு அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு ஸ்டேட் லைன் இன் கூட்டல் ஆ இப்போ ஸ்லீப்பிங் லைன் திருப்பியும் ஒரு ஸ்டேட் லைன் இன் கூட்டல் ஆ நா அப்படியே ரெண்டு டைம் கொண்டு வரீங்க அப்படியே ஸ்டவ் ஸ்டெயிட் லைன் திருப்பியும் ஒரு கால் வாங்கணும் இது ஸ்லீப்பிங் லைன் ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் இவ்வளோதான் இன் கூட்டல் ஆ நா திருப்பி எழுதலாமா இப்போ முழு வட்டம் மேலே கீழே இது ரெண்டு டைம் தான் சொல்லிக்கணும் ஸ்டெயிட் லைன் கூட்டல் ஆ ஆ நா இப்போ உழுவட்டம் போட்டோம் அப்படியே கொண்டு வரும் இப்போ ஒரு ஸ்டேட் லைன் திருப்பியும் ஒரு ஸ்டேட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஒரு ஸ்டேட் லைன் இன் கூட்டல் ஆ நா